Xin chào các em Đấy, Chúng ta tiếp tục với các cái bài giảng liên quan đến các kim loại trong nhóm Trong chương 7 của, của, của chương trình lớp 12 Đó là chrome sắt đồng một số kim loại quan trọng Hôm trước thầy đã giới thiệu chúng ta về chrome và hợp chất của chrome rồi Hôm nay chúng ta sẽ xem xét nguyên tố thứ hai Cũng là cái nguyên tố mà quen thuộc với chúng ta Kim loại quen thuộc nhất với chúng ta trong các cái câu hỏi lý thuyết cũng như là bài tập toán Đó là sắt và hợp chất của sắt À, thực tế thì sắt là một kim loại chúng ta xem xét nó quá nhiều rồi quá lâu rồi nên là mọi vấn đề đều có có vẻ là rất là quen thuộc với chúng ta vì vậy mà trong cái bài giảng này thì thầy sẽ chỉ giới thiệu một số cái vấn đề quan trọng mà chúng ta có thể còn hay nhầm lẫn còn lại những nội dung khác thì chắc rằng là chúng ta cũng đã nắm vững được hết rồi à, thế thì ở đây chúng ta cũng theo cấu trúc của một vài kim loại phổ biến và xem xét các cái vấn đề như sau Nội dung thứ nhất đó là về vị trí và cấu tạo Thế thì muốn xác định được vị trí của một nguyên tố, đặc biệt là nguyên tố kim loại Chúng ta phải dựa vào cấu hình Ekron của nó Chúng ta biết rằng là thứ nhất anh sắt là nguyên tố có ký hiệu là Fe và O số 26 Và nguyên tử khối thường xét là 56 Thế thì với 26 proton cho hạt nhân cũng tức là 26 e đông ở lớp vỏ tức là Z bằng 26 thì cấu hình của anh này sẽ có dạng là gì ạ là ác gông điện e tiếp chúng ta sẽ có uh, thứ tự điện e vào trong các orbital tiếp theo theo mức năng lượng nó phải vào 4 s trước và vào 3D sau tuy nhiên khi viết thành cấu hình e đông chúng ta lại phải đặt anh 3D lên trước theo trình tự viết các lớp từ trong ra ngoài Thế thì với 18E đã điểm vào ác gông rồi Tương ứng với cấu hình bền vững của kỳ hiếm ác gông Thì bây giờ điền tiếp E Chúng ta sẽ có 4S Chúng ta sẽ có 3D đúng không? 4S điền trước 4S2 Là 20E Và còn lại là 6E nữa 4S2 3D6 đúng không? Thì cấu hình Phải phân bố làm sao cho số E thân là tối đa tức là đầu tiên nó phải chiếm hết các ô, các orbital trước đã, các ô lượng tử trước đã, sau đó mới có hiện tượng cặp đôi và có một một đôi e đã được ghép chung vào trong một orbital 3D. À, như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là sắt với 26 e thì nó thuộc chu kỳ 4 đúng không? và đây là một nguyên tố khối d vì e cuối cùng điền vào phân lớp 3D với 8 e hóa trị ở dạng n 1 d 6 ns 2 thì đây là nguyên tố nhóm B và là kim loại nhóm B dĩ nhiên rồi à, và đây là nguyên tố có 2, 3, 4 tất cả là 8 e hóa trị thì đây là nguyên tố nhóm 8B nội dung này chúng ta đã nói rất kỹ trong cái bài đầu tiên trong phần đại cương kim loại là vị trí và cấu tạo của nguyên tử kim loại à, việc xét viết cấu hình để từ đó xét vị trí là cái kỹ năng chúng ta phải làm chính xác và nhanh nhất có thể thế thì Uh, trong cái phần uh, vị trí thì không có vấn đề gì lớn đối với sắt uh, cái thứ hai mà chúng ta cần lưu ý là về mặt cấu tạo các cái tính chất về cấu tạo của anh sắt này thì chúng ta lưu ý rằng là có rất nhiều bạn bị nhầm lẫn cho rằng là uh, sắt nó ở dạng hoặc là lập phương tâm khối hoặc là lập phương tâm diện tuy nhiên là không đúng sắt thực tế là có hai cái dạng là f sắt alpha và sắt beta và cái dạng tinh thể của nó cái cấu tạo tinh thể thì phụ thuộc vào nhiệt độ tinh thể tinh thể phụ thuộc nhiệt độ nói rằng sắt ở dạng lập phương tâm diện hay lập phương tâm khối đều không chính xác mà chúng ta phải nói rõ là ở nhiệt độ bằng bao nhiêu vì vậy chúng ta không cần nhớ là sắt ở dạng tinh thể nào chúng ta chỉ cần nhớ là cái mạng tinh thể của nó phụ thuộc nhiệt độ khẳng định nó là lập phương tâm diện cũng sai khẳng định nó là lập phương tâm khối cũng sai và tất nhiên lục phương thì càng sai vì nó không tồn tại dạng lục phương thế thì ở đây chúng ta mới mới có cái ví dụ số 1 các bạn cùng xem xét à, người ta có các mô tả sau về cấu tạo của vị trí của sắt hỏi rằng có bao nhiêu mô tả đúng một kim loại họ d đúng e cuối cùng điền vào phân lớp 3 d đây là kim loại họ d hai có 6 e độc thân cái này thì không đúng với 6e ở phân lớp có mức năng lượng cao nhất là 3d đúng không ạ? Thế nhưng mà anh sắt này lại chỉ có 1 2 3 4e độc thân thôi. 
vì ở phân lớp 3D đã có một đôi e nó đã ghép vào với nhau rồi như vậy là mình để số 2 thì sai ba mạng là phương tâm khối như đã nói nói là mạng lập phương tâm khối là phương tâm diện hay lục phương đối với sắt đều sai và phải nói rằng mạng lập phương tâm khối nó tồn tại ở nhiệt độ nào đúng không ạ bốn thuộc chu kỳ 4 nhóm 8 b nguyên tố chu kỳ 4 nhóm 8 b đúng rồi năm có hai e hóa trị à, anh này có hai e ở lớp ngoài cùng nhưng với các nguyên tố nhóm b thì e hóa trị bao gồm cả e lớp ngoài cùng và e lớp sát ngoài như vậy anh sát có tận 8 e hóa trị là nguyên tố nhóm 8 b Chuyện này giải thích cho cái chuyện là sắt có rất nhiều số xóa đúng không? Và có khả năng xúc tác à, Trong đó số xóa quan trọng của sắt là dương 2 và dương 3 Đúng, nội dung này quá quen rồi Sắt có thể cho đi hai e ở lớp ngoài cùng Và có thể cho tiếp một e ở lớp 3D nữa Còn lớp 3D nữa nên nó có số xóa Thông thường là dương 2 và con có thể lên dương 3 Như vậy trong 6 cái mệnh đề đã mô tả Thì chỉ có 3 mệnh đề đúng là 1, 4 và 6 Các bạn đúng của ví dụ 1 là B đúng không? Như vậy chúng ta có cái ví dụ một đã giải quyết xong.